I haven't seen, but it are not, of course. I hope that you will have a good time in Lithuania, in Cholei, in our school. Uh, Comedius project now with Erasmus Plus. Uh, it is a very good possibility to meet uh, each other, yes, and to work together. To work together on our common our the same tasks how to make our students better in professional sphere and in, in humanity sphere yes and uh, this topic for growing our students um, to the um, their future life on the working sphere, how to orient uh, professional. It's, it's very important. And uh, I think now in uh, the, this Europe which we have today, it's very important, of course, and for your young people and, and for us. Oh, I want many things to say, but maybe later when we will communicate 
together. Thank you for coming. Thank you. Um, please, some instructions. Please be here in our country, beautiful country, as in the song. Uh, but uh, very cold uh, spring, you see. <laughs> Take all your clothes. Yeah. Don't eat food which you don't like. <laughs> <laughs> Be careful in the streets because our drivers are very different. <laughs> Thank you. Yeah. Thank you, friends. Have a good day. Thank you for coordinators for the other guests coming and for the students which came and find, will find the friends here in Lithuania. I hope for the good our future. jetzt unsere zweite Begegnung haben. Ähm, ich habe richtig Gänsehaut, äh, weil mich das so sehr berührt, äh, denn ich denke genauso wie Gitana, es ist unheimlich wichtig, dass wir uns treffen in Europa. In diesen schweren Zeiten, die vielleicht auch auf uns zukommen werden, ist es wichtig, dass wir die Jugend zueinander führen, dass sich die Jugend trifft und dass die Jugend etwas miteinander tut dass die Jugend miteinander arbeitet, aber auch viel Spaß miteinander hat. Und wir hatten jetzt schon unser, wir haben unseren zweiten Tag, der erste Tag, wir haben von unseren Schülern gehört, dass sie gestern einen wunderbaren Tag hatten, dass es ihnen gefallen hat. Und vielen Dank an die Jugendlichen aus Litauen für den schönen Empfang. Für unsere Schüler, dass ihr eure Türen öffnet, dass ihr ein Bett zur Verfügung stellt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf, schon auf die nächste Begegnung. Das sage ich jetzt schon. Ich lade euch alle ein, nach Deutschland zu kommen. Ein Gastgeschenk unserer Schule für den Herrn Riemers. Äh, ich weiß, dass wir das letzte Mal schon ein Bild mitgebracht haben. Das ist ein anderes. Unsere, unsere Kunstlehrerin hat das gestaltet von unserer Schule mit Schülern und es sind auch kleine Bilder von Schülern draußen von unserer Schule. Ja, thank you so much for. Ja. Project Group and for School. Thank yeah, you. Yeah. <laughs> ja, vielen Dank, Petra, wirklich. Noch einmal Applaus. Und für Geschenke und für die Koordination. Und jetzt äh, auch Katharina, Projektleiterin aus Griechenland, möchte auch ein paar Worte sagen. Ja? ja, ich freue mich auch sehr, dass wir uns wieder hier treffen können. Ich fühle mich wie zu Hause. Das ist für mich wichtig. Ich mache ein Treffen und ich denke, dass ich meine Freunde wiedersehe. Und das ist mir das Wichtigste. Das wollte ich nur sagen. Vielen Dank allen Schüler, Herrn Rimas, Gitana, unsere Koordinatorin und unsere Freunde aus Deutschland, Slowakei und der Türkei.
Es freut mich hier zu sein. Wirklich, ich fühle mich auch wie zu Hause. Vielen, vielen Dank für die Tauscher Schüler und Herr Wimas und Titana und die als äh, Koordinatorin äh, Petra und äh, Katharina auch und Jaka auch. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr, sehr gut und schön. Vielen Dank alle. Ich äh, habe viele Grüße aus der Türkei, aus Antalya. Aus der Türkei ist türkisches Gelein und aus der Türkei aus der Tschela, Antalya. Und so, vielen, vielen Dank für alles. Vielen Dank. Ja. I am surprised it's uh, too much and too good, but uh, Italia, we will use in your project group. Okay, so. Okay, danke für Bitschern. Und jetzt möchte ich Jaka, die schreibt ja, Leiterin aus Pakistan, auch einmal. Ja, mein Name ist Jaroslava Lava, ich bin aus der Slowakei und ich möchte im Namen der ganzen slowakischen Delegation äh, sehr herzlich für diese, äh, diesen schönen äh, Empfang, sehr herzlich bedanken und ich möchte sehr herzlich auch für die Mühe von Gitana, von Herrn Rimas und von allen litauischen äh, Studenten, Schülern bedanken ja, für die Sorten und wir freuen uns sehr, dass wir wieder ja, mit euch allen mitarbeiten können ja, und äh, wie ich schon gesagt habe, wir sind die Letzte an der Reihe, man muss warten, aber herzliche Einladung auch in die Slowakei. Wir werden uns sehr freuen. Ir asi ir šilogiai, 
Pozdravlja se ja sam u ranku, pa kaj išću u ranku. No da snijako ne pažisti, no ga obuz ne paž nogi, no ga van te ni gerdovana. Nijako ne pažisti, no galbūt ne pažinogiai, no galvandenį girduot, kad veikia tų gadų. Atsimerk, o ne auksas, vis lokiausiai auksut viską, atsimerk, o ant kalno, tavo namo pamatai. Šią pasaulį visko būna, Šiam pasaulį bus dar visko, nu pavaikiai studarykų, atsimerkęs pamatai. Šiam pasaulį visko būna, šiam pasaulį bus dar visko, nu pavaikiai studarykų, atsimerkęs pamatai. Atsimerkęs pamatai. I cannot speak in, in Dutch, <laughs> and maybe I will say the same, 
because I don't understand you. Entschuldigung. Dann macht nichts, wenn das, was ich wiederhole. Das heißt, wir denken gemeinsam, ist das auch gut. Our gymnasium is one of the oldest in Lithuania. Uh, it was built on 1851, now 165 years. And uh, we enjoy that our gymnasium finished four and more, of course, very famous people uh, for Lithuania. Four signatures of independent act on 1918, which, which was Signed, yeah, 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 and uh, only a few gymnasiums uh, were which uh, finished school these signatures. Yeah, and we use this museum, this area for the lessons for the uh, holidays and celebrations. And uh, other, it's only, only, not only, uh, not only books, uh, photos. It's we are using, and uh, here we are working. Yeah, and uh, on the walls, and here you see our students which study here, and our teachers which uh, worked, worked here. Uh, Maybe you have questions now or walking, please ask. No, it's very beautiful. <laughs> Thank you. Wir haben uns sehr viel geleistet. Das war ein Wettbewerb von wissenschaftlicher Art. Ja? Und das haben diese Arbeiten wirklich äh, sehr gute Plätze belebt in Litauen überhaupt. Und da waren die bei Präsidenten. Ja? Und da gibt es auch verschiedene Themen. Da ist das alles auf Englisch. Da kann man das finden, weil diese Arbeiten waren auch im internationalen Wettbewerb. Ja? Das heißt, wir haben nicht nur erste Plätze hier in Britannien äh, belegt, ja? sondern auch, das war international, da gab es verschiedene internationale ja, äh, Workshops, die an äh, denen unsere Teilnehmer haben. Ja? Das war wirklich ganz äh, interessant und schön, verschiedene Themen, da können Sie auf Englisch diese Themen lesen, ja, und äh, ist das wirklich, äh, diese Arbeit ist ganz wissenschaftlich, äh, wissenschaftlich und sie wird vom Staat, unserem Staat unterstützt, die Verwirklichung, äh, Verwirklichung dieser Arbeit, ja, äh, weil äh, das ist so ein Club, Club äh, das heißt Mass. Und dann machen Sie jede Woche Treffen und dann fahren Sie dann in Litauen, nehmen an verschiedenen Wettbewerben teil. Ja? Und, und das, das ist wirklich ganz äh, ja, schön, ich denke, und wir sind stolz sehr darauf. So, haben Sie Fragen? Ja. Und ich möchte jetzt, und der Rektor hat mir wirklich gesagt, ich habe das vergessen, unsere Schüler mit diesen Arbeiten waren in China und auch in Milan. Ja? Und sie haben diese Arbeiter gezeigt an verschiedenen äh, na, Wettbewerben, die nicht nur international, aber auch in Europa überall nach der sind. Of course, these students which uh, took part in China, in, in Italy, uh, for the competition of the young scientists, we are, our students are not everyone as uh, they, yes? <laughs> it's the best in, in nature, nature science, of course, physics, biology and chemistry. 
Uh, our teacher, physics teacher, Rex Valentino, did the, the, and the, we have good results in this time. And I think it's uh, for the topic, for the task of, of our project, yes, to find uh, myself in the uh, sphere. Very interesting. Uh, uh, yeah, for, for example, one I remember. How to. People get into opinion. That's why I lost you. By uh, sound, low or high sound from the generator, you, you, you know? Sound uh, has influence to fight with fire. It's one of the topics. And uh, I finished here, I'm finishing. Uh, one old book, wooden uh, uh, bridges, wooden bridges, historical book, 1929, published in Kaunas, in second town in, in Lithuania. And uh, it's interesting for us, for our school. Uh, it, uh, this book was uh, Konstantina Shokyanis. Uh, he finished our school, and during the uh, well, one and well, two. Uh, he was the uh, education minister in Lithuania. Our student is finished school. But, but, very interesting thing. Here is his sign. And he writes, he, he wrote, sign, Inge engineer Shokyanis, not a minister of education, but engineer. You, you hear, you feel what was an uh, important profession as a, as a graph, <laughs> as, as a title, yes, uh, with uh, the name Engineer Shakyanis, not Minister of Education. Okay, Six years ago, for anniversary of gymnasium 160 years, and uh, for occasion, how to mention three Australian, three Lithuanians from Australia. Mm -hmm. They all are dead uh, now, yet, and uh, they helped very much for our gymnasium and now helps mm -hmm. and now helps we pay uh, stipendium, yeah. stipendium. stipendium yeah. for 18 students mm -hmm. in Lithuania which study in Lithuanian universities mm -hmm. of course they are where our students mm -hmm. uh, this is good uh, Australian Lithuanians uh, fund mm -hmm. sponsor okay. this yeah. sponsor yes. Yes. We are in geography room, more interesting, because uh, this room is named by Olega Struppenas. Uh, our student which finished school. Oh, I forgot. Here, right now. Uh, Olega Strokhanas. And uh, he more is known in Australia, but not in Lithuania. Uh, in Australia, he was a um, photograph uh, uh, fighting how to save Australia's nature, especially Tasmania, you see, yes. uh, uh, and uh, he is known more in Australia. Uh, and uh, here, 
Okay, if you manage it. He, he died in Australia uh, in the river with a small ship uh, to, to working on the um, saving Australia's nature. Yes. Uh, Sagt noch was etwas über unsere Schule, okay? Und mit ihm machen wir den Schulrundgang und folgen Sie bitte ihm und hören Sie bitte zu. Das Julius Hermannes Gymnasium ist 160 Jahre alt und wurde nach dem berühmten und sehr jungen Schriftsteller Julius Hermannes genannt. Die Schule hat zwei Gebäude, ein altes und ein neues, äh, mit drei Etagen. Jetzt sind wir im Altbau. Hier beginnt unser Schulrundgang. In diesem Gebäude ist der wichtigste Teil der Schule, weil er ein Anlaufpunkt für alle Schüler, Schüler ist. An der Wand hängen die Abschlussfotos aller Jahrgänge. Und jedes, Jahr, und jedes Jahr kommt ein weiteres Bild hinzu. Wenn wir jetzt weitergehen, kommen wir zum Lehrerzimmer. In dem wir meistens alle Lehrer in der Schule sowie die Konferenz halten. In den verschiedenen Veranstaltungen Veranstaltungen. Jetzt sind wir im Neubau. Hier gibt es einen weiteren sehr wichtigen Platz unserer Schule, weil hier die Garderobe und der Speisesaal untergebracht sind. Nach der sechs oder sieben Stunden sind häufig so viele Schüler hier, sodass man ganz lange warten muss, bis eine Checke nehmen kann. Ferner ist hier das Haus zum Stadion, die Bilder im Frühjahr der Sportunterrichtsstadt. Außerdem gibt es viele Schüler bei schönen Wetter, die scheinen von draußen zu sitzen. Kommen wir zur Sporthalle. zwischen Klassen oder Schulen gemacht. Abends treffen sich die hier Schüler zum Training. Äh, jetzt kommen wir in den zweiten Das ist 
Abschlussfest und um 100 Tage von dem Abschluss der Schule teilen hier. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern so gut passt, ja? aber bei uns ist das so eine sehr alte und schöne Tradition. Und die Sache ist so, wie auch der Direktor gesagt hat, dass unsere Schule sehr alt ist. Ja? Deshalb, von, ich denke, was die Konstruktionen anbetrifft, darf man hier nicht sehr viele Leute in der Halle sein. Ja? Deshalb, weil das Gebäude natürlich ganz alt ist ja? und na, wegen der Sicherheit, ja, so, ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und ich hoffe, dass Ihnen unsere Schule gefallen hat. Okay. So, uh, hier ist unser Bibliothek und hier ist der, der Leserraum. Ja. Da sitzen die Schüler, arbeiten an den Computern oder so einfach machen die äh, Hausaufgaben. Äh, hier immer an dieser Wand gibt es verschiedene Bilder. Ja? Diese Bilder, diese Ausstellungen sind immer von den Schülern gemacht. Ja? So, fast je zwei Wochen hängen neue Bilder dran und da steht geschrieben, wie er das gemacht hat. So werden die Schüler von unserem Gymnasium gefordert, dass sie die Arbeiten immer äh, nach den anderen zeigen, äh, dass sie stolz darauf sind, dass andere das sehen und äh, es ist immer wirklich interessant und fast die zweite Woche wird die Fotoausstellung eröffnet, offiziell, da kommt der Lehrer, äh, der Schüler, da versammeln sich auch sehr viele Schüler und dann der Schüler kommentiert diese Bilder oder sagt, was er hier gemalt hat und warum so das gemacht hat und so weiter. Äh, meistens bleiben hier weder die Schüler, die diese zwei Stunden haben oder hier oder äh, im, im Korridor oder in dieser Eco-Zone, weil, wie Sie schon verstanden haben, unsere Schüler ab der dritten Klasse, wir haben Gymnasium. Gymnasium bei uns bedeutet, Erst zweite, vierte und dritte, äh, zweite, dritte und vierte Klassen. Kurz gesagt von neun bis zwölf. Ja? Ist das so bei uns Gymnasium ganz anders wie in Deutschland zum Beispiel? Ja? Und in der ersten und in der zweiten Klasse, ja? alles ist normal in der Stunde. Aber in der dritten und in der vierten Klassen, Sie dürfen wählen, welche Fächer Sie wollen lernen. Und wenn Sie diese Fächer nicht lernen wollen, ja, dann haben sie manchmal Springstunden, ja, deshalb, da gibt es ganz viele Springstunden und deshalb brauchen wir sehr viele Räume, die für, Schule, für Schüler äh, in diesen Springstunden werden. Und der Lesesaal geht auch dazu, ja, viele Bücher haben, äh, von der Bücherzahl ist unsere Bibliothek, hat die größte Zahl von den, allen Schulbibliotheken in unserer Stadt, ja, die Zahl ist sehr groß. Viele, viele Zeitungen werden für die Schüler auch abonniert, abonniert und für die Lehrer, da können sie lesen, ja, und das kostet nicht, das macht auch die Schule abonniert. Manchmal unterstützen auch die Schüler von jeder Klasse, ein bisschen Geld dafür sammeln wir, aber im Grunde genommen, die Schüler haben wirklich, ich denke, ganz gute Gelegenheit, naja, in der Bibliothek und einfach hier, um die Zeit zu verbringen. So, und jetzt gehen wir in den Keller, wo ein bisschen Kunst zu sehen, was ganz interessant ist. Und danach bitte ich alle auf den Schulhof, das heißt auf den Treppen vor der Schule, ein schönes gemeinsames Foto machen wir, weil die Sonne scheint und das Wetter ist wirklich sehr schön und das Foto wird sehr schön sein. Und dann kehren wir alle in den Konferenzraum zurück, nehmen unsere vielleicht Sachen, aber nicht alle, dann gehen wir essen. 
von unserer Schule, das Restaurant befindet sich fünf Minuten zu Fuß. Dann, wenn Sie alles nicht brauchen, ich meine Rucksäcke oder sowas, dann können Sie ganz ruhig diese Sachen äh, liegen lassen. Ja? Wir kehren sowieso zurück, um zu arbeiten. Und der zweite Teil unseres Tages heute ist, alle Präsentationen, wir müssen das erledigen, ja? Okay. Hier ja. klein, es ist sehr klein, eingerichtet für kleine Theaterstücke, das ist für Probe. Da haben wir einen großen, einen großen Saal da oben, aber dieser Saal ist ja, wie gesagt, sehr groß und da gibt es so viele Veranstaltungen, die man besetzt. Und in solchem kleinen Raum, das war, das war alles äh, nicht schön, nicht gut, da haben wir ein bisschen renoviert. Ganz kleine Veranstaltungen, Theaterstücke, das ist zum Beispiel von ein paar Naja, ich sehe, Sie haben schon fast alle gekommen. Ich wiederhole noch ein paar Sätze, weil die anderen noch nicht gehört haben. Äh, kurz gesagt, dieser kleine Raum, Sie können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber in diesen alten Zeiten, vor 100 Jahren, wohnten hier früher die Lehrer. Ja, die in dieser Schule gearbeitet haben. Ja, ja. hier, in den Keller. Ja. Das war Strafe. Und sie war schon hier früher gewohnt. Jetzt, äh, das, das war sehr viele Jahre nichts gemacht, verwüstet, alt und so weiter und verfallen. Da gibt es sehr viel Feuchtigkeit und äh, ist es problematisch mit verschiedenen Renovierungen. Aber das wurde extra gemacht, weil wir an den Räumen fehlten. Zum Beispiel diese große Aula, die Sie gesehen haben, verstehen Sie, sie ist wirklich groß, aber für kleine manchmal Veranstaltungen, für kleine Theaterstücke, für fünf, sechs Personen brauchen wir nicht die große Halle. Dann nehmen wir einen kleineren Raum und dann können Sie Proben machen. Ja? Ist das wirklich ganz, ganz schön für die Schüler? Oder na, zum Beispiel eine kleine so Vorbereitung, äh, ich weiß nicht, oder Moderation, zwei, äh, zwei drei Personen, ja? dann können Sie hier die Probe machen. Ja? Das war, äh, wir hatten Räume Mangel, deshalb haben wir das gemacht. Ja, so. Und unser Direktor zeigt jetzt den zweiten Raum, okay? Das geht hier schon ja. Ja. Dear friends, it's a very terrible place because it's underground. <laughs> Here is Wax our studio our studio colouritas. Colouritas. After curriculum hours. No lessons. After curriculum. They are participating in exhibitions in the school, in the town, and uh, all girls, I think. But sometimes some boys are working here. And uh, this uh, underground, in this underground, you see original bricks. Mm -hmm. Another brick to the wall. <laughs> Original from from a small town Pashausche near about 30 kilometers from from here. In this time, old time, about 17th, 18th century, in, in uh, this small town was a big science and education center. It was church, monastery, and. Uh, High school, not university, but high school. And now it are not. And uh, when Tsar is in time, Russian Tsar uh, uh, made a uh, 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 to crash this church, monastery, and this school. 
and from these bricks to build gymnasium in Shoreley. Okay. Mm. Why? It, it, it's historical uh, reasons. Yeah, 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 yeah. And these bricks are Schwentos. Heilige. Saint. Yes, Saint. Holy Saint. Yes. And our girls' paintings group are working here. 